Assalamu alaikum dear students hope you all are fine by the grace of almighty allah dear students i warmly welcome you to the new class with new passion and zeal dear students the first chapter of your maths book is place value so let's get started all right to beta sabse pehle agar main is chapter ka introduction dun to aapko pehle pata hona chahiye digit kya hota hai numeral kya hota hai uske baad hum place value pe jayenge ओके सो बेटा सबसे पहले हम डिजिट से स्टार्ट करेंगे इसमें तो आपको बेटा पता ही है जो बेसिक हमारे पास जो बेसिक टेन सिंपल्स हैं जो हम आ, किसी न्यूमरल जब हमें न्यूमरल बनाना होता है या नंबर बनाना होता है तो वो जो बेसिक टेन सिंपल्स हैं वो ये हैं एक तो क्या है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट and nine. These are the ten basic symbols which we use to make a numeral or number. Okay. So in ko hum, agar hum bolenge to inhi ko hum kya fir bolte hain? Inhi ko hum digits bolte hain. ठीक. तो उसके बाद अगर आप numeral देखेंगे, ठीक. तो जब फिर हम number बनाते हैं, कभी कभार हमारे पास one हम क्या बोलते हैं? मतलब number कोई भी number होता है, लेकिन कभी कभार हम फिर ये भी बोलते हैं one digit number. टू डिजिट नंबर थ्री डिजिट नंबर फोर डिजिट नंबर ठीक है ना तो जब हम इन्हीं डिजिट को यूज करते हैं और फिर एक नंबर बनाते हैं उसको फिर न्यूमरल बोलते हैं ओके सपोज अगर हम यहाँ पे लेंगे थ्री ओके इसी तरीके से ट्वेल्व इसी तरीके से फोर हंड्रेड फिफ्टीन इसी तरीके से वन थाउजेंड फिफ्टी सिक्स तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये थ्री भी नंबर है ट्वेल्व भी नंबर है फोर हंड्रेड फिफ्टीन भी नंबर है वन थाउजेंड फिफ्टी सिक्स भी नंबर है और यहाँ पे अगर देखेंगे दिस इज वन डिजिट नंबर दिस इज टू डिजिट ये है थ्री डिजिट और ये क्या है ये है फोर डिजिट नंबर इसी तरीके से अगर मैं नंबर की और एग्जाम्पल आपको दूंगी जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं एक तो आता है फोन नंबर हम हमेशा क्या बोलते हैं अपना फोन नंबर दीजिए वो जो नंबर होते हैं वहां पे वो किससे बना होता है वो डिजिट से बना होता है है ना इसी तरीके से हाउस नंबर ओके तो ये जो नंबर आता है ये किससे बनता है इन्हीं डिजिट से बनता है अब हम बेटा उसके बाद जाएंगे अब प्लेस वैल्यू पे ठीक है ना तो हमारे पास दो तरह के प्लेस वैल्यू चार्ट है एक है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट दूसरा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट या प्लेस वैल्यू सिस्टम हम उसको बोलेंगे ठीक तो जो आपकी पहली एक्सरसाइज आपकी बुक पे है वो रिलेटेड टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बेटा समझाऊंगी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से अगर हमें प्लेस वैल्यू नंबर का लिखना होगा या सॉरी प्लेस वैल्यू अगर डिजिट का किसी नंबर में हमें लिखना होगा वो हम कैसे लिखते हैं फेस वैल्यू कैसे लिखते हैं एक्सपेंडेड नोटेशन कैसे हम लिखते हैं या अगर हमें हमारे पास अगर कोई नंबर होगा या न्यूमरल होगा आ, उस न्यूमरल को हम कैसे वर्ड्स में लिखेंगे आज हम यही सब सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में ठीक है बेटा तो इसके अलावा अगर हमें कंपेयर नंबर्स को करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे ये सारा कुछ आज हम इसमें सीखेंगे ओके सो so, अगर हम बात करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में बेटा इसमें अगर हम प्लेसेस देखेंगे हमें राइट right साइड से आना है सबसे पहले आता है वन उसके बाद टेन उसके बाद हंड्रेड उसके बाद थाउजेंड उसके बाद टेन थाउजेंड लैक्स टेन लैक्स करोर्स एंड टेन करोर्स ओके ये मैंने यहाँ पे करोर्स तक लिया है क्योंकि आपके जो सिलेबस में है दैट इज सेवन डिजिट नंबर्स आपने इसमें इन पे आप हमें ऑपरेशन करनी है एंड एट डिजिट नंबर्स पे ओके सो so, तो ये तो आ गई प्लेसेस जो कि हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आती है इसके बाद अगर हम इसको मतलब सेपरेट करेंगे फिर पीरियड्स में ठीक है ना क्योंकि जब हमारे पास कोई न्यूमरल होता है हम इसको सेपरेट करते हैं कॉमाज डाल के लेकिन किसमें पीरियड्स में ठीक तो सबसे पहला पीरियड जो आता है किसमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में दैट इज वन ओके और वन में कितनी प्लेसेस होती है वन इज टेन इज एंड हंड्रेड तीन प्लेसेस होती है किसमें वन इज पीरियड में तीन प्लेसेस होती हैं ओके उसके बाद आता है थाउजेंड पीरियड 
थाउजेंड पीरियड में बेटा दो प्लेसेस होती है उसके बाद आता है लैक्स पीरियड लैक्स पीरियड में भी दो प्लेसेस होती हैं उसके बाद आता है करोर्स करोर्स में भी कितनी प्लेसेस होती हैं इसमें भी दो प्लेसेस होते हैं तो आपने ये नोटिस किया ही होगा जब आप कहीं पे कुछ लाते हैं एम आर पी देखे होता है या कुछ आ, कोई नंबर आप देखते हैं उसमें क्या होता है अगर हम राइट साइड से आएंगे पहले तीन के बाद कामा होता है उसके बाद दो दो के बाद कामा होता है ठीक इंडियन प्लेस वाले चार्ट में हमें क्या करना पड़ता है हमें पहले तीन के बाद कॉमा डाले उसके बाद दो दो क्योंकि पहले पीरियड में तीन प्लेसेस आते हैं फिर जितने भी पीरियड्स आते हैं उनमें दो दो प्लेसेस होती हैं अब आपको यहाँ पे ये समझना है बेटा हम पीरियड्स यूज क्यों करते हैं ओके ये बेटा इसलिए क्योंकि जब हमें न्यूमरल को पढ़ना होगा ठीक है ना उस टाइम हम इजीली हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है अब ये देखने की जरूरत नहीं है मतलब अभी इसकी प्लेस क्या है डायरेक्टली ही जब हम देखेंगे तो वहां हम इजीली नंबर को पढ़ सकते हैं ओके सो so, यहाँ पे अब हम बेटा एक एग्जाम्पल लेंगे ओके तो उसके बाद हम आ, आगे जाएंगे ठीक तो एग्जाम्पल में सबसे पहले सेवन डिजिट नंबर की एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे ठीक है ना तो क्या लिखेंगे हम तो यहाँ पे मैं सेवन डिजिट नंबर लिखूंगी तो क्या लिखेंगे हम थर्टी नाइन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड Nine, okay? तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये सेवन डिजिट नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो अगर आप सेवन डिजिट नंबर देखेंगे तो वो किस में आते हैं वो लैक्स में आते हैं ओके okay? तो एट डिजिट नंबर अगर आप देखेंगे तो वो करोर्स में आते हैं सबसे पहले हम इस न्यूमरल को इसमें पुट करते हैं ओके okay? सो so, मैंने पहले ही बताया राइट right साइड से हमें आना है ओके सो नाइन आएगा यहाँ पे वन इस प्लेस पे जीरो आएगा टेन इस प्लेस पे टू आएगा हंड्रेड प्लेस पे फाइव आएगा थाउजेंड प्लेस पे सिक्स आएगा टेन थाउजेंड प्लेस पे नाइन आएगा लैक्स प्लेस पे एंड थ्री जो है वो किस में आएगा टेन लैक्स प्लेस पे ओके तो यहाँ पे हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में डाला ओके तो उसके बाद जैसे कि बेटा आपको मैंने बताया हम पीरियड से हमें क्या मदद मिलती है हम इजीली इस नंबर को पढ़ ये यहाँ पे मैंने कॉमास ऑलरेडी डाले हैं अगर कॉमास नहीं होती तो तब थोड़ी बहुत हमें दिक्कत होती है ठीक तो यहाँ पे हम इजीली पढ़ सकते हैं थर्टी नाइन देखो करना क्या होता है जो पीरियड्स में नंबर्स होते हैं ना उनको एक साथ पढ़ना है यहाँ पे आप ये नहीं पढ़ सकते टू हंड्रेड देन जीरो टेन इज देन नाइन वन इज इसी तरीके से सिक्स टेन थाउजेंड फाइव थाउजेंड ये गलत है ओके तो एक साथ पढ़ना है पीरियड में जितने डिजिट्स हैं उनको मिला के पढ़ना है लाइक अगर वन इस पीरियड में हम देखेंगे यहाँ पे तीन डिजिट्स हैं टू जीरो नाइन तो इनको एक साथ मिला के पढ़ना है तो क्या आएगा टू हंड्रेड नाइन इसी तरीके से यहाँ पे थाउजेंड पीरियड में अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है सिक्स फाइव को हमने अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ पढ़ना है सिक्सटी फाइव किस पीरियड में अभी थाउजेंड पीरियड में है तो सिक्सटी फाइव थाउजेंड आएगा यहाँ पे इसी तरीके से थर्टी नाइन लैक्स यहाँ पे आएगा ओके तो यही मैं बताने की कोशिश कर रही थी तो अगर मुझे इसी नंबर को अभी किस में लिखना होगा वर्ड्स में अगर लिखना होगा ओके तो कैसे लिखेंगे हम थर्टी नाइन जैसे कि मैंने आपको बोला एक साथ इनको मिला के पढ़ना है ये किस पीरियड में आते हैं लैक्स में आते हैं तो थर्टी नाइन लैख हम लिखेंगे ओके उसके बाद क्या है सिक्सटी फाइव लेकिन ये किस पीरियड में है ये थाउजेंड पीरियड में है तो यहाँ पे हम थाउजेंड लिखेंगे उसके बाद क्या है टू हंड्रेड नाइन तो ये अगर हम इस न्यूमरल को वर्ड्स में लिखना होगा तो ऐसे हम लिख सकते हैं टू हंड्रेड नाइन इसी तरीके से अगर हमें बेटा इसी को एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखना होगा ओके एक्सपेंडेड नोटेशन में अगर हमें इसी न्यूमरल को लिखना होगा तो कैसे लिखना है हमें क्या करना है एक्सपेंडेड नोटेशन में हम क्या करते हैं इसमें हम ये क्या होता है ये होता है बेटा सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिटल्स इन द न्यूमरल यहाँ पे जो न्यूमरल है इन्हीं का हमें क्या लिखना है जो प्लेस वैल्यूज है उनका सम लिखना है लाइक like, अगर हम थ्री देखेंगे थ्री किस प्लेस पे हैं टेन लैक्स के प्लेस पे हैं तो यहाँ हमें उसी का प्लेस वैल्यू लिखना है लेकिन किस में सम लिखना है इसका सो so, क्या लिखेंगे हम थर्टी लैख प्लस क्या आएगा नाइन लैख 
okay plus uh, 60,000 उसके बाद क्या आएगा प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 0 ये आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं प्लस 9 तो ये इसकी एक्सपेंडेड नोटेशन है मतलब सिंपली आप इतना याद रखें जब न्यूमेरल एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है तो ये सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट होता है ओके ये आपने याद रखना है ओके बेटा तो अब हम आ, अगर हमें अब इसमें हम अगर एक और डिजिट ऐड करेंगे यहां पे या सपोज अगर हम दूसरा न्यूमेरल लेंगे ओके तो या यही न्यूमेरल अगर हम लेंगे तो एक और डिजिट ऐड करेंगे सपोज यहां पे हम 1 ऐड करेंगे ओके तो अब जो ये जो न्यूमेरल है ये ए डिजिट नंबर बन गया ठीक है ना सो so, 1 करोड़ 39 लाख 65209 अब ये नंबर आ जाएगा तो आप अगर बेटा हमें इसका प्लेस वैल्यू लिखना होगा ओके तो वो प्लेस वैल्यू हम कैसे लिखेंगे क्या करना होता है जो प्लेस वैल्यू होता है प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द न्यूमेरल